Stand by lights, stand by sound, all cameras on stand by. Three, two, one, let the show begin. So we are here to celebrate one of Lalitan's wonderful evergreen movies, A Auto. Before we invite all the eminent hey, personalities. Hey, नर्ते नर्ते दे इंदिरा उल्ला परपाड़ा ना. अल्ला लालेटा नम्मरे परिवारी के रामुखम. इंदो नामुखम. A Auto अन्ना सिनेमा किंगे ने रामुखो. याद है साधारण कार्यल साधारण कार्य डे वेरी साधारण चित्रा है ना. अपार ने इंग्लिश हम ये आडम बरे ओके वेना. नल्ला मलयालम ते परन्या परे गुटी अल्ला लाले टा इंग्लिश शुरू नल्ला भाषे ले एक यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश नल्ला भाषे क्या ना वैसे नम्मल एले अरंजल ले सद्दे वाले मेंडा दे हले इवडा नम्मल एल्ला मलयाली गल नम्मल माधुर भाषे मलयालो इ स्कूल लक्क मलयालम कंबल्सर याके तो मेरे अरंजल ஜெனிக்கும்போல் முதல் குட்டி இங்கிலிஷ் தன்ன பரையனம் அது நால் எண்ட பாரிய பேர் இங்கிலண்டில் தன்னை ஆக்கி நான் என்ன குஞ்சுண்டி மாஷ் பண்டு பரண்ணம் வலையே இது லாலேடா நம்மட ஓட்டு வேட்டியின்னுண்டு என்னதா நமக்கு சவாயிரி தொடங்காம் கமான் जीवि अदले नायकन आया सुधी के पगटम आडम भरे हों उन्हें नहीं नडी नरनमार के इमेज कॉन्शियस आये रहना कालता ना जानी 
ദരിദ്ര നായകനെ അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിജയരഹസ്യവും എനിക്ക് സഹോദര തുല്യനായ വേണു നാഗവള്ളിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ സൃഷ്ടാവ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എ ഓട്ടയുടെ നിർമ്മാതാവ് എൻ്റെ ആദ്യകാല ഗുരുവും സഹപാഠിയും പിന്നീട് സഹപ്രവർത്തകനും സുഹൃത്തും ഒക്കെ ആയ മണിയമ്പിള്ള രാജുവായിരുന്നു അതെ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മണിയമ്പിള്ള രാജു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ ഏറെ പറയാനുള്ളത് എങ്കിൽ ലാലേട്ട നമുക്ക് രാജചേട്ടനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്തെ ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കൂ ഞാനൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് സുധീർ കുമാർ രാജു മണിയമ്പിള്ള രാജു രാജു ചേട്ടൻ മണിയൻ എന്താണ് ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും രാജു ചേട്ടാന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചേക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗുരുതുല്യനായ ഒരാളാണ് അങ്ങെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് എൻ്റെ ഗുരുവായത് എന്ന് ഇവർക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം മോഡൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സെവൻറ്റി ഒണിലാണ് ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആകുമ്പം ലാൽ എന്ന ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് മൂന്ന് കൊല്ലം ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടേറിയറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു കാലം അങ്ങനെ മോഹൻലാലും ഒരു ആറ് ഏഴ് സുഹൃത്തുക്കളും വന്നൊരു നാടകം അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോയി എന്നുള്ള നാടകം ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഇവരുടെ നിന്നെല്ലാം മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ച് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു അന്ന് ലാൽ എൺപത് വയസ്സായ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ വേഷമാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള വയസ്സാണ് ഫുൾ വെള്ളം മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് സാധാരണ സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് പ്രിഫറൻസ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഡ്രാമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വർഷം ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മോഹൻലാലിനും കിട്ടി ബെസ്റ്റ് ഡ്രാമയ്ക്കും അത് കിട്ടി ഇതേപോലെ കയ്യടി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മോഡൽ സ്കൂളിൻ്റെ മതിൽ ആടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് കാര്യം സീനിയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ എന്നെ വളഞ്ഞു വെച്ച് അടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആ നാടകത്തിൽ ലാൽ പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് തുടക്കം അല്ലേ എൻ്റെ മുഖത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഗുരുത്വം ഞാൻ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു അയ്യോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ലാൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് സുധീർ കുമാർ എന്നാണ് വീട്ടിലെ പേര് രാജു എന്നാണ് സിനിമ അഭിനയിച്ച ശേഷം അതും കൂടെ ചേർത്ത് മണിയമ്പിള്ള രാജു എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രാജു ചേട്ടൻ്റെ കൈപ്പുണ്യമാണ് ഞമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ നാടകത്തിൽ എട്ട് പേരോളം കൂടെ അഭിനയിച്ചു അവരെല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വലിയ ബിസിനസ്മാൻമാരെല്ലാം ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നടനായിട്ട് ലോകപ്രശസ്ത നടനായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ മോഹൻലാൽ ആയത് അത് മോഹൻലാൽ ഒരു അവതാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനവും അങ്ങനെ അറ്റത്ത് അഭിനയ മികവും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടം വരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എ ഓട്ടയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കോഴിക്കോടാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇത് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം പറയാൻ അല്ല ആദ്യം ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ പറയാം അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് വെള്ളാനകളുടെ നാട് ഒരു പടം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ ഞാൻ ആ ടീമിൻ്റെ പടം നൂറ് ദിവസം ഓടി ചിത്രം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നൂറ് ദിവസം ഓടി നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പടവും അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയദർശൻ ഒന്ന് തിരക്കിലായപ്പം മോഹൻലാൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണു നാഗവള്ളി ചേട്ടൻ ഒരു പടം കൊടുക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ സ്വ എനിക്ക് കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് അതിനെന്താ പറഞ്ഞു വേണു നാഗവള്ളി സമ്മതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഡൗൺ ടു എർത്ത് ക്യാരറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് വേണു നാഗവള്ളി തന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഓരോ ദിവസം കൊണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയും വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ളാകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ കയറ്റി പിടിക്കുന്ന സംഭവം അതൊക്കെ അതിനുള്ള മെയിൻ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സിന് കിട്ടിയാണ് അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് മനോഹരമായ സംഭാഷണം കൊണ്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മനോഹരമാക്കിയത് വേണു നാഗവള്ളി തന്നെ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ഷൂട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റോഡിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് നമ്മ
അവർ ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന മാതിരി അല്ല പലപ്പോഴും പൈസ കൊടുത്താൽ അവർ വേണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പുറകിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാപ്ഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള തമാശകൾ വന്നതല്ലേ വീട്ടിൽ പട്ടിയാണ് മുട്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്യാപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫണ്ണി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടുപേരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു അതിൽ ഒരാൾ മറ്റേ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കുന്നു അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകുന്നു എന്ത് രസമാണല്ലേ സ്കൂള് തൊട്ടേയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രിയദർശനായാലും എം ജെ ശിവകുമാറായാലും അപ്പം ഒന്നിച്ച് എൻ്റെ ജൂനിയറാണ് നാലഞ്ച് വർഷത്തിൽ പക്ഷെ അന്ന് തൊട്ടേ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇന്നും സിനിമയിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എത്രയോ പ്രൊഡ്യൂസർ മോഹൻലാലിനെ വെച്ച് അഞ്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ എനിക്കൊരു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ടു മൂന്ന് കഥകൾ പറയാമല്ലോ ആലേട്ടന്റെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ആരും അറിയാൻ പറ്റാത്ത സമയം എനിക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും ഒന്നാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള സിനിമയുടെ സമയത്ത് അവിടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വർക്കല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ തീർന്നു അതോ വേറെ ഉച്ചയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു ഞങ്ങളൊരു പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഒരാൾ താഴത്തെ ഉള്ള ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടികളെ കൈ കയറി പിടിക്കുക അത് ആദിവാസിയോ ഊമയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയൊക്കെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ തുറയിലുള്ളവർ വന്നിട്ട് ഒരു ആറേഴ് സൈസുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അയാളെ ഇട്ട് അടിക്കും എനിക്കറിയാം മൺമട്ടിയുടെ ഒക്കെ കൈ ഇട്ട് അയാളെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ചത്തു പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോലീസിനെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ലാൽ അവർ തുറഞ്ഞ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് പോലീസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ തല്ലി കൊടുന്നത് അപ്പം അതിൽ വരുന്നത് നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ അവിടുത്തെ കളർ മാറി ആ ആറ് തടിയന്മാരെ മോഹൻലാൽ ഗുസ്തി മുറയിൽ എടുത്ത് മറിച്ചിട്ടു അവർക്കറിയാം ഇത് പഴയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിലും ഒക്കെ പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി പോലീസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ കുറ്റം ചെയ്ത പ്രതി ജീവനോട് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ തുറയിലുള്ള ഒരു അന്ന് കൊല്ലുമായിരുന്നു സംഭവം ഗ്രേറ്റ് അപ്പം അന്നത്തോടുകൂടി എനിക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബഹുമാനം കൂടുതലാണ് നമ്മളാരും കേൾക്കാത്ത ഒരു കഥയായി പോയി ഇതുപോലെ രാജചേട്ടനെ പറ്റി ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഉപരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ പഞ്ച് സിനിമ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ അല്ല അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല അതൊരു പിക്നിക്ക് പോലെയാണ് ഇപ്പം ഈ എ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓട്ടോ ഓടിച്ചാണ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് കെ എൽ ലെവൻ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ ഓട്ടോ ഓറിക്ഷ ഓടിച്ചാണ് പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ പക്ഷേ ഓട്ടോ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലാലേട്ടനും രാജചേട്ടനും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് രാജചേട്ടൻ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കണം എന്നുണ്ട് ഏ ഓട്ടോ എന്ന സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് അല്ല ഏ ഓട്ടോ മറ്റന്നാൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം മധുരാശിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി അതിനുള്ള അസസറീസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പാത്രങ്ങൾ അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്തിയോ എത്തിയോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അന്ന് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് വണ്ടി വരുന്ന വഴിക്ക് തമിഴ്നാട് ദിണ്ടുക്കൾ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ആ വണ്ടി മറിഞ്ഞു ഈ കംപ്ലീറ്റ് പാത്രങ്ങൾ ഇഞ്ഞിണങ്ങി അതുമായി അതിലൊരാൾ മരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു ഒരു പയ്യൻ തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആകെ തളർന്നു പിറ്റേന്ന് ഏത് തളർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പാത്രങ്ങളില്ലാന്നുള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ പിറ്റേ ദിവസം അറിയുന്നു പക്ഷേ ഒരു പടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വണ്ടി മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു ഞാൻ ആകെ തളർന്നു ദൈവമേ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അല്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് രാജു നല്ല ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പടം തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഒരു തലേ ദിവസം എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആശ്വസിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ
ഉണ്ടാ നമസ്കാരം കുഞ്ചൻ ചേട്ടാ ഈ ഓട്ടോ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരു യങ് ബോയ് ആയിട്ടാണ് സിനിമയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു ചെവിയിൽ കമ്മലും ഏറ്റവും ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ റോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ മുണ്ടൻ നബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അത് വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു സുഖമല്ലേ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായം എല്ലാ കാലത്തും ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ലാൽ സാറിൻ്റെ കാലത്തും ന്യൂ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കാലത്തും ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ കാല കാലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ വേറെ ഒരാളുടെ ഇരട്ട പേര് നമ്മൾ വിളിക്കും ഈ കുഞ്ചനെ കാണുമ്പോൾ വേറൊരാളുടെ ഇരട്ട പേരാണ് കുഞ്ചനെ വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും ശ്രീനിവാസനെയാണ് ഏഴും ഉണ്ടാകുന്ന വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുഞ്ചനെ കാണുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ ഏഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സവാരിയിൽ ഇനി ഒരാളും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത അശോകൻ ചേട്ടൻ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഹിം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് അശോകൻ ചേട്ടാ ഈ ഓട്ടോ എന്ന സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി 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 വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അശോകൻ ചേട്ടൻ എന്താണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓട്ടോയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് വേണം എന്ന് എന്ന് പറയാം കാര്യം ഒന്നോ രണ്ടോ സീനെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ പടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് വേണമെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായ രാജ് ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു കറക്റ്റല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് വേഷമില്ല ഒരു സീനാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ടീമിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടീമിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷം അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്നോട് അയ്യോ അതിനകത്ത് ഞാൻ അശോകന് ചെയ്യാൻ എന്താ അപേക്ഷ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഒരു സീനാണെങ്കിൽ ഒരു സീൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിൽ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്ന് അഭിനയിച്ച പടമാണ് അപ്പം അന്നപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറും വളരെ രസമുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം വളരെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സീനായിരുന്നു അത് ഒരു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യും നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവൻ്റെ ബാഗ് പൈസ വെച്ചില്ല അവൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പെങ്ങളെ കല്യാണം അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അത് ബാഗ് ഓട്ടോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ കയറി പോകുന്നു ഓട്ടോ കയറി പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോ തിരിച്ച് അങ്ങ് പോകും ബാഗ് അവിടെ മറന്ന കാര്യം പിന്നീട് ആലോചിക്കുന്നു ആ ബാഗ് പിന്നെ അവരെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഈ സംഭവം ഒരു മാതൃകയാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ഓട്ടോ രക്ഷക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കാണാം ഒരുപാട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണക്കാരനായ അങ്ങേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ലാലേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഏത് സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണെന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൺപത്തി നാലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൺപത്തി നാല് എൺപത്തഞ്ചോ നമ്മൾ ശിവകാശിയിൽ ഒരു പടം കുറ്റാലം ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ അല്ല അതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് അറിയാം നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ ആദ്യം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇത് വാനത്തും വേളിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഹലോ കുറെ കുറെ പടങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടം കൂടെ ആയി ഈ സിനിമ പിന്നെ ഏ ഓട്ടോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു നല്ല ടീം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടുന്ന സിനിമകളിൽ ഒന്ന് ഏ ഓട്ടോയാണോ എന്റെ പേര് മറന്നിട്ടില്ല വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താ അറിയോ കാലില് കൊലുസുണ്ടോ എവിടെയും നഷ
പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഈ മീൻ കെട്ടി വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയില്ല മറക്കാനാവാത്ത ഏതെങ്കിലും അനുഭവം എനിക്കൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ മൊബൈൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലാൻഡ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സാറ് ഞാൻ മണിയും പിള്ളി രാജു എന്ന് പറയും എൻ്റെ പടത്തിൽ വന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് തരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ എന്നെ ചോദിച്ചാൽ ആ മലയാള പടമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അവരാണല്ലോ എന്നിട്ട് നേരിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗോഡ് ഫാദറായിട്ട് എൻ്റെ ഗുരുവായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന മീണു നാഗവള്ളി സാറാണ് നാല് പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ലാൽസലം ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി ആൻഡ് പിന്നെ കിഴക്കുണൂരും പക്ഷിയും എ ഓട്ടും അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐ വാസ് സോ യങ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഒരു ഇതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ തമിഴ് ശവ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഐ വാസ് സർപ്രൈസിങ് ബിക്കോസ് ഈസ് എ ബിഗ് ലെജൻഡ് ഞാൻ ലാൽ സാറിൻ്റെ മുഖം കാണും അഭിനയിക്കും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പടം അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ പടത്തിൽ എന്ത് മാജിക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഐ ഡോ നോ സ്റ്റിൽ ബട്ട് എവ്രി വൺ ലവ് ദിസ് മൂവി മീനക്കുട്ടി ഒരിക്കലും ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവരുടെ മുഖം അവരുടെ പീലി തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ലുക്ക് അപ്പ് ലുക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ലാൽ സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഒരു ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ഉണ്ട് ആ പീലി തന്നെ അഭിനയിക്കും അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാവം തോന്നും ഞാൻ വലിയ തറവാട്ടിലുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നാലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും മീൻകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചുക്ക് കാഫിയൊക്കെ ഇട്ട് തുളസി തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞു തുളസി ഇല്ല തുളസി എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ സീൻസ് എവറി വൺ ലൈഫ്സ് നോ രവീന്ദ്രൻ മാഷിന്റെ ഈ ഒരു പാട്ട് പാടിയത് ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എം ജി ശ്രീകുമാർ അതെ പക്ഷെ അതിന്റെ തുടക്കത്തില് എം ജി ശ്രീകുമാർ അല്ലേ പാടിയത് പാടിയത് മാത്രല്ല അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പ്ലെയിനിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ സെറ്റിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം ലാല് വരുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ മാഷിനെ ഓർത്ത് പോകുന്നു ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ലാലും മറന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാം അപ്പം ആ സമയത്ത് പാട്ടുകൾ കുറവായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ മാഷ് അപ്പോൾ വേണു നാവലി പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം റീ റെക്കോർഡിങ് മാത്രം ജോൺസൺ മാഷെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പാട്ടൊക്കെ ഇറ്റിയതിന് ശേഷം ലാലിനെ കാണാനായിട്ട് കോഴിക്കോട് പുള്ളി വരികയാണ് അപ്പം പുള്ളി ലാലിൻ്റെ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു പടം തന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ലാലിന് ലാൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത പടം ഞാൻ തന്നിരിക്കും അതൊരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ ലാൽ കൊടുത്ത പടമാണ് ഹിസ് സൈനസ് അബ്ദുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് പാട്ട് എവിടെ പോയി നിന്നു ആ പടം ഭരതം കമലധനം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം അല്ല രവീന്ദ്രൻ മാഷയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെമി ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഒരുക്കി എത്ര എത്ര അടിപൊളി പാട്ടുകളുണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ നീ അറിഞ്ഞോ മേലെ മാനത്ത് പിന്നെ സുന്ദരി പിന്നെന്താ ബാബാ മനോരഞ്ജിനി പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അയ്യോ യു അതുപോലുള്ള തമാശ പാട്ടുകൾ എത്രയോ എത്രയോ പാട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം പാടിയിരിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പത്ത് പേജ് ഡയലോഗ് കൊടുത്താൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന വരെ നോക്കിയിട്ട് ഫുൾ കാണാതെ പറയും നാനൂറ് അടിയുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ഹലോ മൈഡ് റോങ് നമ്പർ ഉണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബ്ബിങ് തീരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിക്ചർ എടുത്തില്ല അത് പറയാൻ പറ്റുമെന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഡയലോഗ് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനല്ലേ അതിലെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗ് അല്ലേ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ അറിയാൻ പറ്റുമോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഞാനും എം ജി ശ്രീകുമാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗ്സ് പറയില്ല ലാലേട്ടാ പാട്ടുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ ലാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ച ആ ഈ അയ്യോ യു ലാലേട്ടൻ തന്നെ പാടി നമുക്ക് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണ്ടേ
തീർച്ചയായിട്ടും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓർക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാവരും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഈ ജന്മത്തിലല്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ അതിന് മുൻപുള്ള ജന്മത്തിലോ ഒക്കെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ പോലെതാണ് വേണുചേട്ടനായാലും സുകുമാരി ചേച്ചിയായാലും സോമേട്ടൻ അല്ലേ കുഞ്ഞാണ്ടിയേട്ടൻ പപ്പുവേട്ടൻ തിക്രിസ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ കാരണവരായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ അടൂർ പങ്കജൻ ചേച്ചി സുകുമാരി ചേച്ചി എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ അപ്പൂപ്പ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം അപ്പൂപ്പ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പോലെ ഇന്നും എ ഓട്ടോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അവരൊന്നും ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ പടം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തോന്നുന്നത് ഇവരൊന്നും മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവരില്ല അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീർ പ്രണാമം പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആരാധകർ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും നമുക്ക് അവരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചാലോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വിളിക്കാം വളരെ സന്തോഷം കാണാൻ സാധിച്ചേൽ സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് കയറല്ലേ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മഹത് പ്രവൃത്തി ഞാൻ ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാൻ പോവാണ് ആർ സി സിയിലും മറ്റ് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ നിർധനരായ ഈ രോഗികളെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് നഗരത്തിലെ ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും അവരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലായാലും എന്നിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടും അവരുടെ എന്ന് പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് ആക്ഷേപം ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം മഹത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് വിഷ്വൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇത് പേട്ട പള്ളിമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാനെത്തുന്ന നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ സവാരി നൽകുന്ന ഒരു ഓട്ടോ കൂട്ടായ്മയാണ് പള്ളിമുക്കിന് ഇന്ന് നന്മയുടെ മുഖം നൽകുന്നത് പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ആർ സി സിയിലും മറ്റെല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അവരെ എത്തിക്കുകയാണ് സേവന വഴിയിലൂടെ ഈ ഓട്ടോ സവാരികൾ തുടരുകയാണ് നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ണുമുട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങിയ ഈ സദ്പ്രവർത്തി കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലാലേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയവരിൽ കൂടുതലും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവർക്ക് ചിലർക്ക് ലാലേട്ടനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നാലോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഈ അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഉത്തരം പറയാം കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോ റിക്ഷയുടെ ഒരു പാർട്ടിനെ പറ്റി എല്ലാം ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം എന്നാലും ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ലാലേട്ടാ എന്താണ് പേര് എൻ്റെ പേര് സുരേന്ദ്രൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ഓട്ടോ ജീവിത യാത്രയിൽ പ്രായമുള്ളവരും ദർദ്ദനായിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കാൻ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിതമാർഗം തേടുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഒരു 
നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കൺസെഷൻ കൊടുക്കണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതായത് ഇലയ്ക്കും ഉള്ളിനും കേടില്ലാത്ത പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനീഷ് സുന്ദരികളായ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ ഓട്ടോയിൽ നിത്യേന യാത്രയ്ക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ശല്യമാകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ശല്യമാകാത്ത രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാനും വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ സൂക്ഷിക്കുക നല്ല വൃത്തിയായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുക അവരോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുക അവർ തനിച്ച് താനെ പരിചയപ്പെട്ടുള്ളൂ ഡോൺ വളി ലാലേട്ടാ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജയൻ ലാലേട്ട ഒരു ഓട്ടോ പോകുന്നതിൽ ആ ഓട്ടോയ്ക്ക് എന്ത് പേരിടും എന്ത് സംശയം സുന്ദരി ലാലേട്ടാ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സുജിത് ലാലേട്ടാ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കണോ എന്നാണ് നിർബന്ധമായിരിക്കണോ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞാൽ നല്ലത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഇപ്പം എവിടെ നിന്ന് ആറമ്മളയാണോ ഒരുപാട് അവിടെ മറ്റേ അമ്പലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിദേശികളും അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസൊക്കെ വരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേറൊരു ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമസ്കാരം ലാലേട്ട ലാലേട്ടൻ അവസാനമായിട്ട് ഓട്ടോയിൽ കയറിയത് എന്നാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഓട്ടോ കയറിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മെയ് ജൂണിലാണ് ഒപ്പം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഇവര് ഇവര് ഓട്ടോ ആൾക്കാരല്ലോ വട്ടിയൂർ കാവിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സാംസ്കാരിക സമിതി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം സമ്പൂർണ്ണ ചെലവേറ്റിരുന്ന് നടത്തി അതിനോടൊപ്പം ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വെച്ചിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി സാറാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡിലെ എല്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വേദന ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് വലിയ കാര്യം ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ സവാരിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങാതെ ഈ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിരുന്നു എട്ട് വയസ്സും നാല് വയസ്സും അൻപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത ബുദ്ധിയ പ്രവൃത്തി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ പ്രവർത്തിയാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത നിങ്ങളെ അനുമോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സമയമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുടി വളർത്തിയ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അല്ല ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്താണ് പേര് അശ്വതി മുരളി അശ്വതി എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുകയും അതായത് ഏറ്റവും സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ വേറെ എന്തെങ്കിലും കലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ ഡാൻസൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഭരതനാട്യമാണോ ഭരതനാട്യം ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയും ഭരതനാട്യവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അല്ലേ സ്വന്തമായി സമ്പാദിച്ച് സ്വന്തമായി പഠിക്കുക പഠിച്ചതിനെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും സിനിമയിലെ പല നടന്മാരും താരങ്ങളാകുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ അതിരുകളില്ലാത്ത ആരാധന അവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരത്തിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഒന്ന് തൊടാൻ ഒരു വാക്കെങ്കിലും മിണ്ടാൻ അവർ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കും ലാലേട്ടനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ആളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കണ്ടാലോ തീർച്ചയായിട്ടും പോളിയോ തളർത്തിയ ശരീരത്തെ മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് അതിജീവിക്കുന്ന അനീഷ് വിധിയോടുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ 
ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അനീഷിന്റെ മനസ്സിൽ ലാലേട്ടനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആരാധന ഏവട്ട കണ്ട ശേഷമാണ് ലാലേട്ടനുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇതല്ലേ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ അനീഷിന്റെ വീടായ പൂവള്ളിയിലും അന്നം നൽകുന്ന ഓട്ടോ സുന്ദരിയിലും മാത്രമല്ല അനീഷിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സ്വാധീന ശക്തിയായി മാറിയത് ലാലേട്ടനാണ് പരിമിതികളോടുള്ള അനീഷിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് പിന്നിൽ ഇന്ന് ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യമേയുള്ളൂ ലാലേട്ടനെ ഒരു നോക്ക് നേരിൽ കാണണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ കാണാൻ പറ്റി എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്നാരും ഒന്നും കയറ്റി വിട്ടില്ല പുറത്ത് ഞാൻ പുറത്താണ് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമമായി രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം സ്വപ്ന സാഫല്യത്തിനായി അനീഷ് കാത്തിരിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷം എനിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോ കാണാം ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സത്കർമ്മം അമൃത ചെയ്തതില് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പറ്റിയതില് ഒരുപാട് സന്തോഷം നന്മയുടെ നറുമണം നിറഞ്ഞു നിന്ന നല്ലൊരു ദിവസം എ ഓട്ടോയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സവാരി നടത്തിയ പ്രതീതി അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ പുതിയ കൂട്ടുകാരൻ അനീഷ് എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുണ്ട് പോയി വരാം ലാൽസല ലാൽസല 